హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మీకోసం మన కోసం మనం వంట చేసుకోవాలి అంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అదే పిల్లల కోసం ఎంత కష్టంగా వండి పెట్టినా కూడా చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది మనం షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మన కోసం ఏదైనా కొనుక్కోవాలంటే కొంచెం ఆలోచిస్తాం కానీ పిల్లల కోసం ఏదైనా సరే ఇష్టంగా కొంటాం దాన్నే అమ్మ ప్రేమ అంటారు అంతేకాకుండా పిల్లలు మన కోసం ఒక చిన్న స్వీట్ ముక్క తెచ్చిచ్చినా కూడా అది ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అమ్మ కోసం స్మైలీ నాకు మెయిల్ చేసింది అమ్మకి బాదుషా అంటే చాలా ఇష్టం అక్క ఎలా చేయాలో చెప్పండి అని మెయిల్ చేసింది మరి స్మైలీ ఏమంటుందో ఒక్కసారి మెయిల్ చదివి తెలుసుకుందాం హాయ్ స్వప్న అక్క నేను స్మైలీ నిజమా నుండి రాస్తున్నాను హలో స్మైలీ నీ పేరు చాలా బాగుంది మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుంది నేను అమ్మ రోజు తప్పకుండా చూస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ స్మైలీ ఇలాగే నా ప్రోగ్రామ్ని చూస్తూ ఉండండి మెయిల్స్ కూడా చేస్తూ ఉండండి మా అమ్మ చాలాసార్లు బాదుషా చేసింది కానీ పర్ఫెక్ట్గా రాలేదు మా కోసం మీరు బాదుషా ఎలా చేయాలో చూపించండి అక్క అని స్మైలీ అడుగుతుంది తప్పకుండా స్మైలీ నీ కోసం ఈరోజు నేను బాదుషా చేస్తాను ఎలా చేస్తున్నాను నన్ను చూడు బాదుషాని మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదండి అందుకే ముందు నూనె పెట్టుకున్నాను అది వేడవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు మనం బాదుషా పిండిని తడుపుకుందాం అలాగే ఫస్ట్ మనం బాదుషాని ఫ్రై చేసుకునే దానికన్నా ముందు చక్కెర పాకంకి పెట్టేసుకుందాం చక్కెర పాకం కోసం మనం చక్కెర స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో చక్కెర వేసుకుందాం పావు కిలో అంత చక్కెర వేసుకుందాం అలాగే చక్కెర తడిచే వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి ఇక్కడ చక్కెర పాకం అవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు మనం పిండి తడుపుకుందాం దానికి మైదా పిండి ఒక బౌల్ తీసుకుందాం బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే వెన్న పెరుగు స్మైలీ చాలామంది బాదుషా చేసేటప్పుడు నెయ్యి వేసుకుంటారు కానీ వెన్న వేసుకుంటే రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది అలాగే బాదుషాలు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అలాగే రుచి కూడా మరింతగా పెరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు మనం మైదా పిండిని బౌల్లో వేసుకుందాం అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ వెన్న వెన్న వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి పిండిలో వెన్న మొత్తం కలుపుకోవాలి అలాగే ఇందులో చిటికడు ఉప్పు కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది మనం స్వీట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసామనుకోండి రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది ఇందులో కొంచెం చిటికడు ఉప్పు వేద్దాం వెన్న మొత్తం కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం పెరుగు వేసుకొని పిండి తడుపుకోవాలి పెరుగు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం పెరుగు వేసి తడుపుకుంటే కనుక నూనె ఎక్కువగా లాగుతుంది కాబట్టి కొంచెం పెరుగు వేసుకొని కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుందాం స్మైలీ పిండిని ఇలా తడుపుకోవాలి సాఫ్ట్గా ఉండాలి అయితే పిండిని ఒకసారి తడిపిన తర్వాత బాగా ఎక్కువగా నీడ్ చేయకూడదు ఇలా కలిపి ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి బాదుష తినాలి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా వరంగల్ వెళ్తే అక్కడ ట్రై చేయండి వరంగల్లో కాశీబుగ్గ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటారు ఆయన సాయంత్రం ఓన్లీ ఒక రెండు కిలోలు అలా చేస్తారనమాట చేస్తూ చేస్తూనే ఉంటే ఇలా 
అయిపోతాయి అంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఇంకా హనుమకొండలో కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన మార్వడి అర్థం చేస్తాడు అనమాట ఇలా కడాయిలో వేసి బయటకు తీస్తుంటేనే అయిపోతాయి అంత మంచి బాదుషా అక్కడ దొరుకుతాయి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అలాగే ఇప్పుడు మీరు నాకు మెయిల్స్ చేస్తున్నారు కదా ఏదైనా పిండి వంటలు ఎక్కడైనా తింటే కనుక ఏ ప్లేస్లో బాగుంటాయో నాకు మెయిల్లో చెప్పారనుకోండి మీకోసం షోలో అందరికీ నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు స్మైలీ ఇక్కడ మనం పిండి తడుపుకున్నాం కదా దీన్ని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఇలాగే పెట్టాలన్నమాట మరి కిచెన్లో ఉన్న ఈ సందడంతా తీసేసి మిగతా ప్రాసెస్కి వెళ్దాం మనం పిండి తడిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పదిహేను నిమిషాలు మటికి ఖచ్చితంగా పక్కన పెట్టుకోవాలి పొడువుగా పాములాగా చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత నైఫ్ తీసుకొని మధ్యలో ఫస్ట్ కట్ చేసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో సగం ఇలా చేసుకున్నాం అనుకో అన్ని ఒకే సైజులో వస్తాయన్నమాట ఇలా అన్ని ముద్దలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత పిండి ముద్ద చేతిలోకి తీసుకొని ఫస్ట్ ఇలా రౌండ్గా చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేసి మనకి ఇలా రౌండ్గా షేప్ వస్తుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మధ్యలో గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి ఇలా షేప్ వచ్చిన దగ్గర ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి స్మైలీ ఇలా బాదుషాని షేప్ చేసుకోవాలి నేను అన్ని చేసి పెట్టేసుకుంటాను బాదుషాలన్నీ నేను షేప్ చేసి పెట్టుకున్నాను నూనె కూడా చాలా ఎక్కువ వేడైందని చెప్పి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం షేప్ చేసుకున్న బాదుషాలని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి బాదుషాలని ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మటుకి నూనె చాలా వేడిగా ఉండకూడదు మనం గులాబ్ జామున్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా అంత వేడి ఉండాలి మిగతా కూడా వేసేసుకుందాం పెద్ద కడాయి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇవి కూడా పడతాయి ఇలాంటి పిండి వంటలు చేసుకునేటప్పుడు పోత పోసిన కడాయిలు అయితే బాగుంటాయి ఇనుప కడాయిలు వాడడం వల్ల వంటికి మంచిది అలాగే మనం ఎక్కువ నాన్ స్టిక్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఏవో కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా అవి అంత మంచివి కాదు అలాగే ఇలాంటి ఇనుప కడాయి ఉంటుంది కదా దానివల్ల లావుగా ఉండడం వల్ల హీట్ అంతా కరెక్ట్గా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అన్నీ ఒకే రకంగా కుక్ అవుతాయి మంచి కలర్ కూడా సేమ్గా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి పైకి తేలుతూ ఉంది కదా నూనె వేడి కూడా తగ్గిపోయింది స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం చిన్న మంటలో మెల్లిగా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు బాదుషాలని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే చక్కెర పాకం కూడా రెడీ అయింది బాదుషాలు ఫ్రై అవ్వడానికి పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు పడతాయి మినిమం పది నిమిషాలు అయితే పక్క పడుతుంది అంతకన్నా ముందుగా తీసేస్తారనుకోండి లోపల పచ్చిగా ఉన్నాయని అర్థం అందుకే చిన్న మంటలో మెల్లిగా కుక్ చేసుకోవాలి స్మైలీ ఇందాక మనం వేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ బుడగలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అవన్నీ వెళ్ళిపోయి పైకి ఇలా తేలుతూ ఉంటాయి బాదుషా ఇలా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం బయటికి తీసేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా పొంగాలన్నమాట ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం చక్కెర పాకంలో వేసేసుకోవాలి ఇలా చక్కెర పాకంలో వేసుకున్న తర్వాత సైడ్కి తీసుకొని పై నుండి చక్కెర పాకం వేసేసుకోవాలి మొత్తం చక్కెర పాకంలో ముందుతే కనుక బాగుంటాయి వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేస్తేనే చక్కెర పాకం బాదుష లాక్కుంటుంది పెళ్ళిలో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు పెళ్ళికి ముందు ఒకటి రెండు రోజుల ముందు అలాగే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత సారే ఇస్తారు కదా అందులో స్వీట్స్ పెట్టిస్తారు లడ్డూలు బాదుష ఎక్కువగా చేసిస్తారు పది పదిహేను రోజులైనా సరే ఫ్రెష్గా ఉంటాయని చెప్పి బాదుష లడ్డు చేస్తారన్నమాట అలాగే ఇంట్లో కూడా మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కానీ బాదుషాలు ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం వెంట వెంటనే తినేస్తాం పది పదిహేను రోజుల వరకు బాదుష బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మనం బాదుషాలు రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా స్మైలీ ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ప్లేట్ పెట్టుకొని మనం ఇప్పుడిప్పుడే వేడి వేడిగా చక్కెర పాకంలో వేసాం కదా చక్కెర పాకం లోపలికి వెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది చల్లగా అయిన తర్వాత చక్కెర పాకం లోపలికి చక్కగా పీల్చుకుంటుంది అలాగే పైన షుగర్ కోటింగ్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది
మళ్ళీ నువ్వు అడిగినట్టుగానే బాదుషా రెడీ చేశాను చూసావు కదా చాలా బాగా వచ్చాయి అమ్మగారికి కూడా షో చూపించు అమ్మగారు తయారు చేసిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయో మళ్ళీ నాకు మెయిల్ చేయి చూసారు కదండి స్మైలీ అడిగిన బాదుషా తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి బాదుషా తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో చక్కెర నీళ్లు పోసి పాకం చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో మైదా పిండి బేకింగ్ పౌడర్ వెన్న వేసి కలుపుకొని అందులో చిటికెడు ఉప్పు పెరుగు నీళ్లు పోసి పిండి తడుపుకొని పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత తడుపుకున్న పిండిని చిన్నగా కట్ చేసుకుని రౌండ్ గా చుట్టుకొని మధ్యలో ప్రెస్ చేసుకుని బాదుషా షేప్ చేసుకోవాలి తర్వాత కడాయిలో నూనె వేడెక్కాక బాదుషా షేప్ లో చేసి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దల్ని వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న చక్కెర పాకంలో వేసి ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే బాదుషా రెడీ మరి బాదుషా చేసేసాం కదండి ఇప్పుడు కాసేపు బాదుషాని పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏమడుతున్నారో చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకి మెయిల్ రూప గారు రాశారు ఏమంటున్నారు అంటే హలో స్వప్న గారు నా పేరు రూప ఎలా ఉన్నారు మీరు నేను చాలా బాగున్నాను రూప గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు ముందుగా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి టైం తీసుకుని నాకు మెయిల్ చేశారు కదా ఇలాగే మెయిల్స్ చేస్తూ ఉండండి మా షోని చూస్తూ ఉండండి మీకోసం ప్రోగ్రామ్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాను మీరు కుక్ చేసే విధానం చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రూప గారు నేను ఒక రెస్టారెంట్లో పెప్పర్తో చేసిన స్పైసీ ఎగ్ కర్రీ తిన్నాను ఆ రెసిపీ కోసం చాలా ట్రై చేశాను కానీ ఎక్కడా దొరకలేదు ప్లీజ్ నా కోసం ఈ రెసిపీని మన మీకోసం ప్రోగ్రామ్లో చూపించండి అని రూప మెయిల్ చేశారు తప్పకుండా అండి మన షోలో మీరు అడిగిన ఎగ్ కర్రీ చేసి చూపిస్తాను అదే ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే మిరియాల గుడ్డు కూర మిరియాల గుడ్డు కూర చేసుకోవడానికి మనకి మసాలాలు అన్నీ కావాలి ఒక్కసారి పేర్లు చెప్తాను చూడండి మిరియాలు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి అలాగే ఇలాచి మరాఠీ మొగ్గ జాపత్రి సోంపు లవంగాలు అనాసి పువ్వు దాల్చిన చెక్క ధనియాలు ఇవన్నిటినీ మనం ఫస్ట్ డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఇవన్నీ వేసేసుకొని డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి మిరియాలు ఇలాచి మరాఠీ మొగ్గ జాపత్రి సోంపు ధనియాలు దాల్చిన చెక్క అనాస పువ్వు లవంగాలు ఇంకా ఇందులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి మిరియాలు ఇంకా ఎగ్ ఎప్పుడు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఏం లేకపోయినా సరే ఎగ్ బాయిల్ చేసుకొని కొంచెం మిరియాల పొడి కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని తింటే కూడా బాగుంటుంది ఎండు మిరపకాయలు వేసి చక్కగా మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి ఇలా వేగుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల మనం చిన్న మిక్సీ జార్ తెచ్చేసుకుందాం రూప గారు ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోయే మిరియాల గుడ్డు కూరకి ఈ మసాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తయారు చేసి వేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది సో ఒకసారి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్నాం రూప గారు చక్కగా మసాలాలు అన్నీ రోస్ట్ అయిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకున్నాం కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈలోపు ఈ ఎండు మిరపకాయల డబ్బా వెనకాల పెట్టేద్దాం స్టవ్ పైన ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడయ్యే లోపల మనం మసాలాలని మిక్సీ పట్టుకుని వచ్చేద్దాం ఆహా మంచి మసాలా వాసన రూప గారు ఇలా మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి మనం ప్యాన్ వేడిగా అయింది కదా ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి ఇందులో ఫస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ నూనె వేసుకొని ఇందులో మనం పౌడర్ చేసుకున్న మసాలా వేసుకోవాలి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఒక స్పూన్ మసాలా వేసుకొని ఇలా కొంచెం కలుపుకొని ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న గుడ్లు తీసుకొని మనం ఇలా కొంచెం గాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇందులో కొంచెం ఉప్పు గుడ్డిని ఈ మసాలా నూనెలో చక్కగా వేయించుకోవాలి రూప గారు మనం గాట్లు పెట్టుకున్న గుడ్లు ఉన్నాయి కదా మసాలా నూనెలో చక్కగా వేయించుకోవాలి 
మసాలా చక్కగా గుడ్లకి పట్టుకోవాలి ఇలా కొంచెం కలుపుతూ ఉంటే అన్ని వైపులా చక్కగా వేగుతాయి ఇప్పుడు ఇలా గుడ్డు వేయించుకున్నాం కదా ఈ ప్యాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం నూనె వేడెక్కాక ఇందులో బిర్యానీ ఆకు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయతో పాటు కొంచెం ఉప్పు ఉల్లిపాయలు మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి వేగడానికి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు అయినా పడుతుంది రూపా గారు ఉల్లిపాయలు ఇలా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి ఒక్కసారి ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలతో పాటు కలుపుకొని కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి మనం ఇందాక గుడ్డును వేయించుకున్నాం కదా మసాలా నూనె ఎలాగో మనం ఇందులో వేసుకుంటాం కాబట్టి ఉల్లిపాయల్లో నూనె చాలా తక్కువగా వేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఇందులో టమాటా ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు టమాటాలు వేసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఈ మసాలా నూనె వేసేసుకుందాం వేయించుకున్న గుడ్డుని పక్కన పెట్టుకుందాం ముందు ఉల్లిపాయల్ని సపరేట్గా వేయించుకున్న తర్వాత మసాలా నూనె ఇందులో వేసుకుంటే బాగుంటుంది కారం బిర్యాలు ఎక్కువగా వేసాం కాబట్టి కారం కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఘాట్ ఎక్కువగా అయిపోతుంది రూప గారు కారం కొంచెం తక్కువగా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఇంకా మిగతా మసాలాలన్నీ మనం ముందుగానే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఇందులో ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా టమాటాలు వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం నీళ్లు వేసుకోవాలి ఆ నీళ్లు కూడా ఈ మసాలాలో వేసేసుకొని ఇందులో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గుడ్డు ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని ఈ గ్రేవీలో వేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి ఎగ్స్ అన్ని వేసేసిన తర్వాత వీటిపైన మూత పెట్టేసి మూత పెట్టేసిన తర్వాత చక్కగా చిన్నటి మంటలో నాలుగైదు నిమిషాలు గుడ్లని గ్రేవీలో చక్కగా ఉడకబెట్టుకుంటే కనుక ఎగ్స్కి మంచి మసాలా పట్టుకొని చాలా బాగుంటుంది రూప గారు గుడ్డు కూర ఉడుకుతూ ఉంటే మంచి సువాసన వస్తుంది అసలు అరోమా చాలా బాగుంది చక్కగా ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక్కసారి మూత తీసి సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఒక బౌల్ తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న మిరియాల గుడ్డు కూర చపాతీతో బాగుంటుంది రైస్తో బాగుంటుంది దోశతో కూడా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ఇంకా దగ్గరగా కావాలి మొత్తం ఫ్రై లాగా కావాలి అంటే ఇంక ఎక్కువసేపు మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటే కర్రీ దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది ఇలా చపాతీకి అయితే కొంచెం గ్రేవీ ఉంటేనే బాగుంటుంది రూపా గారు మీరు అడిగిన 
మిరియాల గుడ్డుకూర రెడీ అయిపోయిందండి ఈసారి ఏదైనా రెసిపీ మీకు డిష్ చూడగానే ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తే నాకు ఫోటో పంపించండి మీరు అడిగినట్టుగా యాజ్ టీజ్గా చేసి పంపిస్తాను ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే మీరు నాకు మిరియాలతో చేసిన ఎగ్ కర్రీ చేసి పంపిమన్నారు అది గ్రేవీ కావాలా లేదా ఫ్రై కావాలా లేదా సెమీ గ్రేవీ కావాలా ఎలా కావాలో నాకు చెప్పలేదు ఈసారి మీరు పిక్ పంపించారనుకోండి యాజ్ టీస్గా మీరు అడిగినట్టుగా చేసి పంపిస్తాను చూసారు కదా రెసిపీ బాగా వచ్చింది కదా మరొకసారి చిన్న రికప్ కూడా చూసేయండి మిరియాల గుడ్డుకూర తయారీ విధానం ముందుగా ప్యాన్ వేడెక్కాక అందులో మిరియాలు యాలకులు మరాఠీ మొగ్గ ధనియా సోంపు దాల్చిన చెక్క అనాస పువ్వు జాపత్రి లవంగాలు ఎండుమిరపకాయలు వేసి రోస్ట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్ లో వేసి మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో ఒక స్పూన్ ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ ముందుగా ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న గుడ్లకి గాట్లు పెట్టి ఉప్పు వేసి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో బిర్యానీ ఆకు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేయించుకొని అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు పసుపు మసాలా నూనె కారం వేసి కలుపుకున్నాక అందులో కొంచెం నీళ్లు పోసి ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గుడ్లని మధ్యలో కట్ చేసిన గుడ్లని వేసి నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకొని పై నుండి కొత్తిమీర వేసి బౌల్ లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే మిరియాల గుడ్డుకూర రెడీ మరి మిరియాల గుడ్డుకూర రెడీగా ఉంది అలాగే ముందుగా మనం చేసి పెట్టుకున్న బాదుషా కూడా తెచ్చేసుకుందాం స్మైలీ అడిగిన బాదుషా అలాగే రూపగారు అడిగిన మిరియాల గుడ్డుకూర మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ట్రై చేశాక ఎలా వచ్చాయో నాకు మెయిల్ చేయండి లేదా ఉత్తరమైనా రాయండి మరి చూసారు కదండి ఈరోజు ఎపిసోడ్ మరి మీ ఉత్తరాల కోసం మీ మెయిల్స్ కోసం స్వప్న ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది మీకోసం